Өзенді жалғай өмір сүру адамзат баласы қауымдасқаннан бері қалыптасқан заңдылық. Сондықтан су сағасы өркенеттің ордасы саналады. Арыны күшті алып дария, сырдың да екі бетіне ел қонғанына 2000 жылдан әрі аспаса одан кем болмасы анық. Жалпы ә, сыр алаштың анасы деп айтады ғой. Егер тарихқа көз жүгітіп қарасақ, бұл ә, сыр алаштың ғана емес. Жалпы көне замандағы сақтардың, ә, түркілердің де ә, мәдениет ошағы болған үлкен мәдени аймақ деп айтса бұл. Өзен жағалағанның өзегі талмасы деген тәмсіл бар. Қай заманда болмасын өзен бойы өркенет пен тіршіліктің тұрағы болған. Сауда жолы мен қала мәдениеті де судың сағасында алыптасқан. Сыр өңіріндегі төбе сайын кезігетін тарихи қалалардың көптігін дария бойында орналасқандығы мен байланыстырса да болғандай. Қамудария мен Сырдарияда Орта Азия мен Қазақ, Қазақстан Қазақ халқы үшін, Орта Азия мен Қазақстан территориясында мекен еткен тайпалар үшін Орта Азиялық қос өзен деп айтуға болады. Енді Сырдың төменгі ағысы деп біз қандай арналарды айтамыз? Сырдың төменгі ағысында біз Үңкар дарияны, Қара дария, Қалған дария, Тораңғыл сай, Нән сай, Жаңа дария, Қуаң дария, Ескі дариялық, дариялық тақыр деген сияқты, Дайра бай, Ашшы сай, Ашшыл сай, Көмекті сай деген сияқты, Оннан аса біз арналардың үзі бар. Осы арналардың үзі, бұл ә, егер біз олардың барлығында бірдей арнада суақпағандығын көреміз. Әр дәуірлерде, әр тарихи кезеңдерде осы арналардың қайсында суағы, соның бойында үрі ә, қалалар, үрі қоныстарының пайда болғандығын көреміз. Бұл сан ғасырға сабар шектіретін сауысқандық шатқалы. Таудың тасасындағы суреттер жаңа тас кезеңінен басталып 18-ші ғасырға дейін кезеңді қамтейді. Яғни, мұнда ең кемі 2000 жылдық тарихтан бұланған. Сақтық салып, қондық қорып, түркілік таным, қазақы қалып, бәрі-бәрі әр түрлі кескінді әспеттелген. Саусқандық петроглифтері бұл Қаратаудың жартастарына салынған. Тағы айтып отсақ, мұнау ЮНЕСКінің дізіміне кірген Алматыда Таңбалтас деген атақты біздің петроглифтеріміз бір. Сонымен ә, пара-пар келетін сонда үлкен ә, археологиялық ескерткіш деп айтсам, бұл айтсақ бұл. Саусқандықтың тағы бір ерекшелігі бұл бірнеше кезеңді қамтетінді. Саусқандықта кейінгі қола дәуірінің ә, жарта суреттерінен бастап, мұнау қазақ хандығына дейінгі, яны, қазақ дәуіріне дейінгі, орта ғасырларға дейінгі ә, жарта суреттері бар. Бұндағы сюжеттері, бұндағы ә, суреттердің мазмұнына қарайтын болсаң, со жүрдегі, ә, сол дәуірлердегі тарихты меңзейді. Тастағы бейнелердің композициялық құрылымына қарап, құдды киноленті дерсіз. Қадым заманның қаспетін көз алдыңызға келеді. Әр уақыттың әдеп салтын әңгімелеуге мүмкіндік береді. Саусқандық шат қалында ұзын ұрғасы 10 мұндай сүжет бар десет. Көбінесе жылқы, түйе, арқар, елік, қасқыр сынды жануарлар және салт атты сарбаздар мен ақылғой абыздардың бейнелер таң боланған. Бұл жерде 500 гектар шамасында таңбалтастар белгіленген қазір. Ғалымдар карталап оны қазір өзінің есебіне алды. Бұл жерде арқардың, бұғының, түйенің, жылқа, жылқа ат мүнген адамның бейнелері көп. Сосын бертінде шыңғысқаның заманындағы сүйіріп жүретін арбаның күйме арбалардың суреттері, ішінде қалыңдық отқан суреттер көп көздеседі. Және де аң аулап жүрген бейнелер көп көздеседі өш жерде. Өте айқын әлі сақталған. Ата-бабамыздың сондай зерделілігіне, білгірлігіне осы қарап отырып таңғаламыз. Бізге үлкен ә, тарихтан сыр шертіп, үлкен бейнелер тастап кетіп отыр. Сырдағы қай музейге табандыры зеңізде, ондағы жадегерлер бұл жерде өркенетті өмір қадым замандарда қалыптасқаннан қабар береді. Мәселен, мұнау керамикалы ғыдыс. Оның жасалу технологиясынан бұрын бүйіріндегі жазуы ғызықтырады. Себебі бұл сыр өңіріндегі ең көне жазу үлгісі. Бұл ерекше бұйым шыр ғырабат мәдинетіне тиесілі. Бұл құмыра бүйірінде ойлып жазылған жазбасымен құнды. 
парсы тілінен аударылғанда тәңірдің мейірімі түскен деген мағынаны білдіреді. Бұл құмыра негізі Шырк Рабат қаласынан табылған. Біздің заманызға дейінгі 4-2-ші ғасырлармен мерзімделет. Осы құмыра сол вақытта айырбас жолымен, сауда сатық жолымен Шырк Рабат қалашығына келген болу керек дегенде жорамалы бар. Бұл бізге көне парфен жазуының сұрдың бойындағы ең көне жазуларын бірі болып тұр. Және бұндағы кейбір әріптір алтын адамнан, есік алтын адамнан табылған алтын күміс тостаған бар қой. Сол күміс тостағанынан шыққан жазу бар. Әлі күнге дейін бейгісіз жазулар бар. Сол жазулардағы әріптерге ұқсайды. Бұл жалпы сол кездегі сақтардың платасы дейміз, ғой сақтар кезеңіндегі тарылған әріптер, тағылған сөздер болып табылады. Енді бұл нені береді? Бұл Шеркабаттың тағы да үлкен рухани орталықтың болғандығын, ондағы ма жерленген адамдардың басына қойылған ұдыстардағы жазу, бұл сол кезеңдегі жерлеу ғұрпының және жазу сұзудан қабар болғандығын білдіріп отыр. Шерек Рабат Сардарияның аңқасық епкен арнасы Жаңа Дарияның жағалауындағы ең бейік төбенің үстінде орын тепкен сақтардың шақары. Астанасы болған дегенде ақпарат кезген. Шамамен біздің заманымызға дейін 4-2-ші ғасырларда үргесі қаланып, біздің заманымыздың 10-13-ші ғасырына дейін тұрмысы жақсы тұрақ болған. Оны қазба барсында табылған қала орны мен ақсүйектердің обалары айғақтайды. Мұндағы тұрғын үйлер қазіргі денгейден қалыс емес. Бірнеше бөлмеден тұрған. Ал Шеркабат ескеркішінің өзі ол қала деп айтуға келмейді. Ол қазір біз оны тұрмын макеті, біз бұны пантеон деп айтып жүріміз. Бірақ қаланың элементтері бар, ол қандай элемент, ол фортификация дейміз, ол бекінісі. Бекіністі жүйесі бар қала элементіндегі, бірақ ішінің бәрілі қорым болған, пантеон болған. Бірақ Шеркабатпін замандас бәбіш мола, білесім, баланды екі қалалығы уазис, ол ең сұрдың бойындағы көне қалалығы уазис. Тіпті ол біздің көрші атқан Чымген Түркістан қалаларынан да ең көне. Қазақ даласында алғаш болып, қыш өндірісінің қырсырын менгерген, яки технологиялық түнкөріс жасаған сұр бойын мекендеген қалықтар. Оған шыр ғырабат шақарынан қырық шақырым қашықтына орын тепкен шеберлер ауыл дәлел. Аумағы төрт кектардай жерді алып жатқан мекенде саз балшықты күйдіруге арналған пештер мен бүйімдарды сақтайтын қоймалар өтігі. Олар күрделілігімен таң қалдырады. Бұл енді сенсациялық ашу деп айтсатты бұл. Өткен себебі осынша үлкен көзешілердің суына көзені ұдыс жасау үшін топырақ керек қой. Оның бірінші ең проблемасы материал ғой. Зол арнай осы жерді таңда балу және судың жаңа дәрі арнасынан арнай каналды әкеліп, өз көзешілердің ауылына дейін каналдың тартылуы. Олар көзешілердің ауылының ішінен өтіп, арнай бір су қоймасына құйылып, сөз жүрден олар көзешілер қажетті суларын алып отырған үйлері болған, және шеберханалар болған, және ең ерекше айтатыны бұл пештері. Біздің көршілес ең үлкен қыш көзе өндіретін аймақ бұл қарезім бұл тоғы кезде. Ол жақта ошақтардың бір формасы кезе су мүмкін салға шеңбер тәріздес бұл кесе, кейбір жерде ошақтарда төрт бұрышты өп келді. Ал біздің жаңа көзешілер, бәбіш мола көзешілер ауында шеңберлі ұшақтыңда кезесуі және формасы төрт бұрышты өп келетін ұшақтардың кезесуі бұл мамандандырылған мамандардың жұмыс жасаған ұшақтары болып, пештер болып табылады. Сақ қоғамының тағы бір сарқыты баламасы жоқ баланды кесенесі. Біздің дәуіріміз кедейін төртінші екінші ғасырларға жататын сәулеттік нысанның сән ерекше. Күмбізді болған. Құрлыстың бұл құрлымы ол уақыт үшін жақандық денгейдегі жаңалық. Рим территориясындағы алғашқы ескеркіш біздің заманыздың бірінші ғасырында ғана. Бірінші ғасырымен мезінер етті. Римдегі, Греция Римдегі біздің заманыңызға дейінгі жетінші 
8-ші ғасырда Грецияда мәдениет қалыптасты, ол кейін римдіктер келді. Сонда мысалға сол солардың өзінде құрылыс өнері дамыған деген римнің өзінде бірінші біздің заманымыздың бірінші ғасырында алғашқы күмбезді ескерткіш пайда болды. Ал біздің Қызылорданың территориясында баланды ескерткіш біздің заманымызға дейін, яғни олардың 500 жыл бұрын, 600 жыл бұрын ескерткіштің ғимараттың үстін күмбездеп жабу технологиясын пайдаланған. Баланды 2 это чисто храмовый комплекс был, самый ранний период. Если его посмотреть, архитектурную планировку Это был э, храм, где центральные части, в круглой центральной части вечно горел огонь. По археологическим раскопкам в 50-х годах, которые проводились в 50-60-х годах, здесь был раскопан двухметровый слой пепла. Там по всей видимости горел вечный огонь горел. Это был храм огня. И семь комнат. Но в более поздний период, в втором веке до нашей эры, где второй, третий век до нашей эры, происходит изменение какого-то погребального культового ритуала происходит. И мы видим, что на смену поклонения огня приходит трупа выставления. Это уже одно из отголосков за австрийскую культуру выше. Бездын заманымызға дейінгі екінші ғасырда сырдың суы жаңа дария арнасына наусып, қуан дарияға құйады. Осылайша шырық рабат мәдениеті қолдырап жетаса жұрты жетілі. Бұл қазақ халқының ғана емес, орта Азия халықтарының қалыптасуында орасан зор рөл атқарған өркене. Жетасар бұл сыр бойында ғана емес, жалпы қазақ жеріндегі қала мәдінетіне байланысты ерекше қобылыс деп айтсақ болады. Өткен себебі Жетасар уазисінде, Жетасар жәрзерасында мұң жылға жоқ қалалық мәдінет өмір сүрген. Бұл көп қалымдар бұған келсе де бермейді, көп қалымдар бұлар зерттеудің нәтижесінде бұған көзі жетіп, солысында таңыр қыстықтарын қарайды. Себебі Шеркабаттың өзі 300 жылдай өмір сүрген. Мел кешек қазақ хандығын алайық, мел маңғыл империясын алайық, болмаса ресей патшалығын далайық, оларын еш қайсы мұң жыл өмір сүрген жоқ сабақтастық байқылады. Жеттасар мәдінетін үш үлкен кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең жеттасар, екінші жеттасар кезең, үшінші жеттасар кезең. Бірінші кезеңі бұл қалларын қалыптасуы. Бұл шеркабат мәдінеті өмір сүрін аяқтағаннан кейін, біздің заманыңызға дейінгі екінші, бірінші мұң жылдықтан бастап, біздің заманымыздың екінші, үшінші мұң жылдығын арасында осы бір алғашқы жетасыр мәдінетінің қалыптасу кезеңдер болады. Осы кезеңде қуаңның бойында қалалық өмір қарқын дамыған. Қазірдің өзінде елігі тарта ескі шақар елге белгілі. Бірақ олардың көбі толық сақталмаған. Құм болып еліп құпиясын бүгіп жатыр. Сол себепті жұртшылы оны асарлар деп атайды. Кез келген жетасарлық қала қуаңдария арнасының бір бойында орынасып, немесе қуаңдарияның негізгі арнасынан тартылған үлкен қаналдың бойында орынасып. Жетасар деп аталуының басы себебі сол маңайда тұратын қазақ ауылдары бүреуінің үстін шыққан кезік арналасында жетеуі көрін тұрақ болғаннан кейін жетасар атап көткен. Бұл жерді қаңылылар мекен деген. Көне Қытай жазбаларында қаңылылардың қаласында 600 мұндай адам тұрады. Әскерлерінің саны 120 мұнға жете қабыл деп жазады. Демек, қуаңдарияның сағасында тұран жазираның даласында алып мегаполистер өмір сүрді деген сөз. Бүгін кезде әр қаланың түңірегінде 700-ден мұңға жоқ қобалары бар, яғни жерлі орындар бар. Қалылардың сұрты қобалардан бос емес осы кездің өзінде. Бұл қалықтың көп ұрынасқандың көрсет. Ол кейбір қобалар бірнеше кейбір қорымдар бір-бірін үстіне түсіп көткен. Яғни көне замандағы қорымдар оның үстіне кеп, кейінгі замандағы қорымдар жаңа мұң жыл бойы енді қалқы жерленген ғой, бұл мұң жыл бойы қалқтың өмір сүргендігінде көрсетін. Енді әскери жағын алатын болсақ, бұл қаланың қорған жүйесінен қарабақ білуі бұлады. Бұл осынша қалыларды бүгінгі таңда мысал кейбір асарлардың бейіктігі 25 метрге дейін жетеді бүгінгінің өзінде. Бұл әбден шуығы безілгенде. Ал ол өзеңде ол одан да бейік әрі фортификациялық, яғни қорғаныш жүйесін болғандығы бұл әскери қала бейімділген. Жеті асар мәдениетінің жетілген бір қаласы алтын асар. Ат шаптыр маумақты алып жатыр. Айналасы дуалмен қошалған. Қаланың үргесі қаңлы заманында қаланғаны мен дәурін салған дәуірі түркілік кезенге дейін кеп жетеді. Жетасар мәдениетін екі топқа бөліп қарастырады. 
Şıxı sasarlar, batı sasarlar. Bunlar batı sasarlar ne gizgi tolu oldu kalan? So, batı sasarlarının ortalığı retinde karastırı olu atı altı nasarlı. En ülkeni batı sasarlar tolu ışıda en ülkeni kalan. Hazırgı, misalga, 20, 20 gitarğa jok yer alıp jatır. O yerde 5 ülken kuruş insanları var. Ülken uyu, küş uyu, kerven saray. Hibarat kanası yaxtı ülken ülken kuruş insanları var. Altyan asar, özünün ömür sürüü. Son jit asar mədiniyetinin en birşi bastap, kalp tasqanan basap, en sonuna deyin ömür sürgen. Altyan asar qalası. Jit asar mədiniyetine jatatın kalalar 7-9-ci asırdan giyin kuldurayı bastaydı. Sebepi, Kuanzarya boyun Kuanşılık jaylaydı. Özendiğinin bağıtı özgürüp, Sırdarya'nın kazırgı arnası kalıp tasat. Tabiqi kubulspen birge örgün etdi öz oranına ustıradı. Oselayşa, bugün Sırdağın jağasında Sırlı şaharlar payda oladı. Kuanzarya arnası kurgap bir gün de kurgağandan kiyen, Jetasar tırgınları şan şaharı kuşu bastaydı. Su tartılgandan kiyen. Misal, bir kaum batıs bağıtta Sol tutuk batısı bağıtta Kazırgı Amudarya'nın tenizli kuyartısına karayıp kuşup, sol yerde kerder degen mədiniyet kalıp tasırdı. Hmm. Bizden batpaq tağalar, Jankeyen, Keskeyen kuyu kuyu kala kalasının Katar ömür sürgün. Bir bölge olsa Jankeyen ke, tenizli Sadarya'nın tenizli kuyartısında sola karayıp kuşup etdi. Jankeyen kalasının Keskeyen kuyu kala, kuyu kala kalalarının Jalpı oğuz ömürdegi barlıq bizden oğuzdağın oğuz kalası devirin kalalarının Mesela 8. 9. asırdan beri kalıp tasan, 7. asırdan beri kalıp tasan kalıların bağırlığının ne gizin? Jete sarlıkta salgın. Şankent'te teren karay, tümüne karay kaza versek, jete asarlıların sonu kezeyenin materiallarını beri. Türkülük tanımda koşkar, jamandıktan korga uşa. Sonduktan, o'nun beynesinin adam ayağı baspaytın jerge oygan. Meselen, mana beyneni uşa üstüne ondırgan. Ot basında bereke bolsın degeninin belgesi. Munday arkeologiyalı jadgerler sır boyundağı Jankent medeniyetinde jeti bartlattı. Kazır gün 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 Kazak halkı şalpı koyu malının özü sonunda kut türetinde karaydı. Koşkarda misal gaya. Tüsünde ak koşkar görse adamlar jahsılık kaj oraydı. Kürmetli konağı kelse koy soyup beredir. Tağısın tağışı misal gaya. Bala katta ağırıp kalsa, kürt yedi de geze adayı botmışsa kara koydu soyup sonu. Sonu kan men demese sonu sadaqa taratıp verip. Sonunda sonunda arımlar kub kesip. Kazak'tan arasında bu sol oğuz zamanından beri gelip atan oğuzlardan burun kalp tasan pastor. Kiyiz yüdüm bu kül kerek jarağının 80 faizi koy jününden almadı. Kiyiz jarağı, sırtkı jabılatın kiyizi, arkandarı, toqmı barlığı koy jününden. Sonunda koydu, onlar kuttu. Sonunda simbol retinde paylanan. Sol sebepte koyga baylanıstı, koydum koşkar müyüzge baylanıstı. Kup tıkan, uzerde, sonday, tamar retinde, kalpta strat, salga, yudum işte jangaga, oşaktın basına, koydum binesi, koydum binesini diye, tornama koydu oşaktın basına. Kırk belgin gizdi, onun tamamı jankin kalasını kırk belgin gizdi, onun detrüdü, adamın kuzu birinci sütün cildi turat. Yani adam tıl kuzdi, böyle cildi, sahtap turat diye, sonday olarda sinin boğan bolun mümkün. Jankin'ten turgundarı şarvaşlıktan barlak turmene inalsın. Şahar mangnan, yığın alkaptarının izler tablat. Ol yerlerden tabılgan kış ıdıstarının ışınen biday arpa kırş sağıldarının kalıqtar şıkkan. Balıqa au salıp, anğa tuzaq kurganında arkeologiyalı jadigeler ayğaqtaydı. Özenmen öte xatlı tığız baylansıda oğun sebepi, tabılgan materiallarının arasında biz au toqiydin, orış ayıtkanda katşı dektin, Kazakşı ülken mende özü süyükten jesalgan kural saymanlar au toqo oğun gaylı. Nemese, şatasıpkıgan audu tarqatuğa arın alğan sonunda kuraldar olan. Sonunda kuraldar köp tip kese. Bu bir. Ekinciden, tümeyen kıhavatlarının kazba jumsızı kese. Balkın suyu köp kese. Bunda da balkın suyu köp kese. Jai gana maydashede şabaktın suyuklerimiz diametri 3-5 cm olatın omurtkaları. Sonunda balkların türler kese. Ülken ülken salmağı 100-120 gelip, 160 gelip, jayındardın salı omurtkası sonunda olatı kazır kese. Sonunda da ülken suyukler köp kese. Pramyslov yani ünderistik ne de balığa ulaytın boğun. Sonmen kadar, Mağdalanı malğa tolturganı da anıqta alıp otur. Ostusta bir tanğalatına olar jılqı, sıyır, tüye suyuklerin kırlıs materialları retinde oldanğın. Bu, ol uaqtışın teknologiyalı progres. Yetti öte kök paylanan. 
малды көп жеген. Жиліктерін қарасақ, оның тіпті жиліктердің ортасын шағып тұрып, жилік майын алып тұрып жегендігі де көрінеді. Осынша қыстағы шыққан қоқыс дейміз ғой енді, мұсырды қоқысты, олар бір тиімді пайдалану әдісі болған, ол қаланың қабырғасын көтеруде. Яғни қаланың сыртына дуалды пақсаменен, кесекпенен сыртқы қабырғасын көтеріп, ішкі үйлердің қабырғаларын көтере отырып, екеуінің бос қалған ортасына осы қаладан шыққан барлық қоқыстарды салып, нығыздап, мысалға бір жылдығы көтерген жаңағы қоқыстардың жаздың күні олып, жаңағы шаң болып, бұлмасы аяққа жүрген қайсы болмасы үшін оның бетін балшықпенен күйіп бастырып тастаған, сосын тағыда шыққан кезде ол қоқысты көтере отырып, тағыда оны кесекпенен өріп бастырып саған, ең үстіне бекіністі мұнарасы бар қамалы тұрғызған осының үстіне. Ол яғни бір жанын қаланың үшіндегі қоқыстардан да құтылудың бір жолы. Екінші жағы бұл құрылыс материал ретінде ол жақсы пайдаланған. Себебі бұл қоқыстың бейіктігі 7-8 метр қалындықта. Осы кезде әбден нығызды алып престелгенің өзінде де 7-8 метр осындай қабатты құрап отыр. Бұл сырға толы сығанақ қаласы. Сырдың бойынан орын тепкен бұл шақар 2000 жылда ел орта болған. Қаңлы тайпасының, дешті қыпшақтың, ағорданың, әбілқайыр қандығының, қазақ қандығының астанасы міндетін атқарыпты. Дешті қыпшақ қалғы үшін сығанақтан айырлу, бостан ғымырды бош шіберіп, бодан өмірге бой үйретімен бірдей санылған. Сондықтан да шақар талай шапқыншылыққа ұшыраған. Бірақ ғоты сөнбеген. Әр шайқастан кейін әлденіп қайта дамыған. Сәйси, экономикалық, мәдени стратегиялық маңызы зор қала болғаны бай қалы. Оныншы ғасырда өмір сүрген араб жиқан кезі әл мақтиси сығанақты ғотырарымен күндігі бір егіз қала деп көрсеткен. Ал 12-13-ші ғасырларда өмір сүрген Хисамеддин әл сығанақи, болса тәңірім екінші өмір қиғандай, сығанақта көз жұмар ем қиналмай деп жарға қосқан. Бұл деректер сығанақтың құм астындағы құпиясынан белгі беріп тұрғандай. Тарихи деректерде жаңағы айтқаны Ибн Хаукалдың, Идрисидің, Макдесидің барлығын бізге белгілі сұр бойының қалыларын суреттейтін сұр бойының қалылары атылатын жазба деректердің барлығында сығанақ қаласы бар. Сығанақ деп кезеседі, сығанақ. Әр түрлі транскрипциямен кезеседі. Сұнақ, сығанақ деген сияқты. Яны 9-шы, 10-шы ғасырлармен берзім реді. Бұл сол заманда үлкен қала болғанды. Якуттың карталарында, басқа да араб жиқан кездердің жазбаларында осы сығанақ тұрал айтылған. Енді бұның этимологиясында тоқталып бететін болсақ, сығанақ кемелер айтып жүргенде тек қана сұнақтарға байланысты емес. Сығанақ бұл оғыздардың көне нарым сенімде байланысты туған сияқты. Яғни сығыну, сыйну деген сөз. Бұл яғни бұрынғы көне нарым сенімдердің ошағы болған жер. Сығанақ туралы алғашқы деректер 10-шы ғасырда тасқа басылған. Шығыстан батысқа дейінгі әлем шекаралары деген еңбекті айтылады. Онда сұнаға тауына е. 11-12-ші ғасырлардағы, яғни қараханеттер заманындағы еңбектерді жаппай кезігеді. Алтын орда қандары атқа қонып, тізгін ұстаған сәтте сығанақта тенге соғылған. Сол кезеңден бастап көне шақар ақ орданың астына сатанған. Ал қазақ қандығы елдігін алып еңсеттіктеген соң, сығанақ бастаған сыр бойындағы қалаларды өзлеріне қаратқан. Атам заманнан астана болған сығанақты қасым қан кейіз туғырлықты алаштың ең алғашқы ел ордасы етіп бектеді. Бізді көптеген қандар арнайы сөйтқан жерінетін болған. Күріз ба? Неге ой қазан етін мысалы? Өткен қара болсаңызда, ұрыс қандан бастап, құйыршақ, барақ, әбіл қайыр, бәрді сөйтқан қойды бата ғой. Күріз ба? Сөйтқан қойған кейін барып жаған. Қасым қаным қан ғол деген астынанды өзгертетті батыс қапарады ғой, атыра жолта сарайшыдан қала білеміз. Сөйтқа жүрінет. Қаз айтылады ұлақта жеті қан жатыр дейді, алтын ұдан сегінші қаны қазақ қаны қасым қан жатыр ғой. Бізде де сұндай, бізде де жеті қан жатыр бұзы сығанақта. Көрі өтсі ба? Әр менекетті мұсақ рухан яжық болады. Ол қандай, ол өзінің тарихы, 
тарихы. Осындай қалалардың тарихы. Көресіз бе? Ол тұлғалардың тарихы. А біздің сығанақты айтылса, ол тұлғалардың есіндер шығады ғой. Сығанақтың негізгі тұрғындары қыпшақтар болған. Оған араб жазбалары айғақ. 12-ші ғасырда қала халқы ислам дінін қабылдайды. Содан бастап рухане тәлеміндегі әлі артады. Ойшыл ғуламалар шығып, олар адамзат дамуына айрықша өлес қосады. Сығанақта Қисам өдейін сығанақи деген атақты ғалым өмір сүрді. Тағы басқа да жаңа Камала дейін дейді. Оның қасында ғымнау баршын кеттен шыққан тағы бір Қусам өдейін баршынлық деген ғалым болған. Бұлар негізінен діни бағыттағы дидактикалық шармалар жазған. Құранды тәпсірілеген және дүниеуі тақырыптағы, мысалы, астрономия басқа да ғылым саласында тамаша еңбіттер жазған. Осы ғалымдар туралы кезінде алмалықтан шыққан Жамал Әл-Қаршидың еңбектерінде айтылып кетеді. Бұл, яғни, бұған тарихи директерде сынақта көптеген ғалымдарын шыққанын көргі болады. Ғалымның орталығы бағын көріз бе? Ғалым деген, мені ғалым орталық маса сынақта мандай ғалымдар шыққан ба? Көріз бе? Біз өтеміз көмесі Самарқандтан шығат ғалымдар, Бұқарадан шығат емес. Абызың Сырбойында бағын, мысалы, Сырбойында осы сынақтың Мәселен, сығанақтың көшелерінде қазіргі тратуарлар сында жаяу жүргіншілерге арналған жолақтар болған. Көшенің табанына күйдірілген қаптамалар төселген. Сонда яқы тұрғын үйлер бірнеше бөлмеден құралып, әр бірінде жуын оға арналған орындар, яғни ташынау болған. Осында директерге қарап ой қортқанда сығанақ өркенетті өмірдің ғордасыстан алған. Кірін болмаса кейдірген кіріпшіден төсіп, ақтарға адам жүруге үшін балсық болмау үшін. Сондай қаланған көшелердің орны, медреселердің орны, мешіттердің орны ажылған қазір. Қаланың бірінші қақпасы болған қазіргі сығанақтың. Су тартқан құбырлардың, кәріздердің орындарын ашқан кәріз деген, таудың басынан жазық Енді аңында Европада 19-ші қасырдың өзінде Банияның туалеттің болмаған ескерсек, 19-ші қасырдың басында. Өркенет кім кімнен мәдениет тірек болған туралы сұрақтың жауап берудіңдей қажет жоқ. Сығанақ қана емес, жалпы сыр өзені бойында орныласқан барлық қалалар өз заманында өзгеші маңызға ей болған. Стратегиялық сипатын айтпасақ Жауар шелдер, неге сол қалаға құмар болған? Неге ол қаланы кегі мүлкет бәрі өзіне бас қалаға қалады? Бас қалаға. Бас қалаға қалаға да өзіне саяси қаласы қалады. Қаланы өзі қандай не болған? Пропаганда болған ғой, мәсіғат болған. Өкіншісі 13-ші қасада қалаға құлайды ғой. Қалаға құлайды ғой. Құласа да бұл қала деген жоғастық Ерлік көрсетті, ерлік көрсетті, оны тарихтан білеміз. Бірақ сол сол қасадан бастап, аренадан бұл қаланы атты жол етті, бірақ кейінгі тәуелістің кейін қайтадан бұл жандан кәті ол қайтады біз атын шырабатымыз. Сыр бойындағы өркенет өзегінің бүгінгі мирас қоры Қызылорда ғаласы. Ә, Қызылорда, көне заманнан жалғасқан көштің заң дейесі. Қызылорда, ел тағдыры сыңға түскен сәтте талай тарихи шешімдер қабылданған әрі орталы. Қызылорда, ол дзиялылары келелі мәселелерді кесіп шешкен ауқымды алан. Әсіресе, алғаш қастана болған жылдары ақ мешіт, саяси, рухани және мәдени орталық болды. Ел үшін маңызды шешімдер қабылданып, егі бастамалардың қазығы осы жерде қағылды. Қасырлар тоғысындағы шақар осынау миссиясын әлді жоғалтқан жоқ. Күн санап көрке үйде, ай санап ажарлануда, жыл сайын жаңарат сөйде. Бұла етпеуге қақсы да жоқ. Өйткені ол өзен бойында қалыптасқан өркенеттердің бүгін кізі басарады.